السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا إيماننا قدوتنا حبيبنا حبيبنا طبيبنا وطبيب أرواحنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد يفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برشم شكا شي الله جنو برشي الحمد لله أمر برشي الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإسلام لك الحمد بأسمائك هو لك سميت به نفسك لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك برشمشك اللمكار 
সব খানে প্রশংসা করব কার খাওয়ার সময় ঘুমের সময় কোথাও যাওয়ার সময় কিছু করার সময় বিবিকে মারার সময় আপনারা সতর্ক হয়েছেন সতর্কতার নাম হলো তাকোয়া সতর্কতার নাম কি যিনি সতর্ক তাকে বলে মোত্তাকি আমার ফারুক রাদি আল্লাহ মোত্তাকির ডেফিনেশন দিয়েছেন সংজ্ঞা যে দুপাশে কাঁটা একটি বন রাস্তায় বৃষ্টি হয়েছে এই অবস্থায় আপনি যেভাবে হেঁটে যাবেন এটার নাম হলো তাকোয়া এটার নাম মোত্তাকি অর্থাৎ একটু পা পিছলে গেলে পড়ে কমর ভাঙবে আর একটু এই সাইডে গেলে কি লাগবে কাটা লাগবে এটা হলো পৃথিবী পৃথিবীর উপমা তিনি দিয়েছেন তা আমরা আল্লাহ যেটা হারাম করেছেন আমরা সেটা করব না রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ যেটা হারাম করেছেন বিবিরা হলো আমাদের ফুল পৃথিবীতে রাসুলাম তিনটা জিনিস খুব বেশি ভালোবাসতেন তিনি বলতেন তোমাদের পৃথিবী থেকে আল্লাহ আমার তিনটা জিনিস ভালোবাসার করেছেন তোমাদের দুনিয়া থেকে আল্লাহ তিনটা জিনিস আমার ভালোবাসার করে দিয়েছেন এক হলো সুগন্ধি দুই হলো মায়ের জাতি তিন তিনি বলেছেন আমার চক্ষু শীতলকারী হলো সলাত নামাজ কয়টা জিনিস মধ্যখানে মায়ের জাতি এই মায়ের জাতির সাথে আমরা বেয়াদেবি করব না তুই তো অঙ্গারি করে স্ত্রীকে বলা এটা সম্পূর্ণ নাজায়েজ নবীর সুন্নার খেলাফ কোন নবী বিবিকে তুই করে বলেন নেই কোন নবী আলী সালাম বিবির দিকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলেন নেই একজন নবীও না রসুল সাল্লাম তো অনেক উঠে আমরা এই আল্লাহর কোরআন মেনে চলব রাজি আছেন আপনারা সবাই রাজি আছেন কারা কারা রাজি আল্লাহকে হাত তুলে দেখায় দেন আল্লাহ হাতগুলো কবুল করুন আরো চিৎকার করে বলেন আমি মাহফিলের কিছু ডেকোরাম থাকে এটা আদায় করতে হয় এই মাহফিলটা নিয়ে অনেক সংগ্রাম হয়েছে বিশেষ করে যিনি চলে গেছে নাইন উদ্দিন সাহেব আল্লাহ তাকে মাফ করে দিন অন্তত মাহফিলের উসিরে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিন তিনি অসুস্থ হয়েছেন এক মাহফিল থেকে আলোচনা করে আরেক মাহফিলে যাওয়ার সময় সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে হসপিটালে গিয়েছেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেই অ্যাক্সিডেন্টে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিন আজকে কটিয়াদি উপজেলা শ্রমিক শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেডের এলাকার উদ্যোগে আজকের মাহফিল কবরস্থান নির্মাণ করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন এটা প্রথম বার্ষিকী তো আমি ছিলাম আসলে শ্রমিকদের কাজের জন্য আমি আসছি তা না হলে আমি আসতাম না রাসুল নিজে শ্রমিক ছিলেন রাসুল সাহাম নিজে শ্রমিক ছিলেন তিনি শ্রম দিয়েছেন তিনি বলেছেন শ্রমিকরা আল্লাহর বন্ধু যারা হাত দিয়ে কামাই করে এরা আল্লাহর অলি আর যারা অলসভাবে খায় এরা আল্লাহর দুশ্মন আল কাসব হাবিবুল্লাহ আল কাসল আদুবুল্লাহ রাসুল সাহাম বলেছেন হাত দিয়ে কষ্ট করে যারা খায় এরা আল্লাহর অলিতে পরিণত হয় আল্লাহ আমাদেরকে সেভাবে খাওয়ার তৌফিক দান করেন এই শ্রমিকরা যে কত কষ্ট করেছে এদেরকে না দেখলে বোঝা যাবে না এদের দিনকে দিন পয়সা কয়টা পয়সা এরা পায় এই পয়সাগুলো এরা এই কোরবানি করেছে মাহফিলের জন্য এরা যখন কেঁদেছে আমাকে ধরে আমি বলেছি যখনই সুযোগ পান এরা প্যান্ডেলের কাপড় খুলে নিয়েছে এরা প্যান্ডেলের বাঁশ খুলতে দেয়নি কারণ পৃথিবীতে শ্রমিকরা যদি খেপে শ্রমিকদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নাই এই পৃথিবীর বড় বড় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে শ্রমিকদের দ্বারা এই শ্রমিকদেরকে ভালোবাসেন স্বয়ং আল্লাহ নিজে আমরাও শ্রম ছাড়া জান্নাতে যেতে পারব জান্নাতের দুটি কাজ একটি হলো শ্রম আর একটি হলো ইমান আর একটি কি শ্রম দিবেন এই শ্রমিকদের উদ্যোগে আজকের মাহফিলের সভাপতি আমাদের প্রিয় মোহতারাম খতিব বীর নোয়াকান্দি জামে মসজিদ শাহপরান মাহমুদি সাহেব হাফুজাহুল্লাহ বয়স অত্যন্ত নবীন পোশাকও সুন্দর পয়সা যত কমই দেন ইমামদের মতো পোশাক কেউ পড়তে পারে না অথচ বেতন সবচেয়ে কম 
একটা রিকশা লয় হচ্ছে ভালো কামাই করে আপনারা হয়তো ভালো দেন আমি তো বিভিন্ন জায়গায় গেলে খবর নেই কয় হুজুর তিন হাজার পাই ছয় মাস বাকি তো চলন কেমনে কয় আল্লাহ চালা কিছু খেত আছে করি হালালের বরকতি বেশি কুকুর বাচ্চা দেয় বারোটা বছরের শেষে দুইটাও পাওয়া যায় না আর গরু একটা একটা করে দেয় ঈদে গেলে মনে হয় আল্লাহ আসমার থেকে গরু নাজিল করেছে হালালের বরকতের সাথে কোনো কিছুর তোলা না আল্লাহ আমাদের মাহমুদি হুজুর সহ যত লামা হজরত এসেছেন আমার উস্তাদ সমতুল্য অনেক আলমি দিন এখানে বসে আছেন এই কিশোরগঞ্জ হাজার আলমের পদচারণায় ধন্য এই কিশোরগঞ্জে মসজিদের জন্য রক্ত দিয়েছে এরকম আলেমও আছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঈদগাহ এই কিশোরগঞ্জেই অবস্থিত যত আলেম এই কিশোরগঞ্জে আছেন আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন যারা চলে গেছেন আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিন আনোয়ার শাহ হুজুরের কথা খুব মনে পড়ে আমার খুব স্নেহ করতেন তিনি চলে গেছেন আল্লাহ তার কবরকে জান্নাতুল ফের দোজ বানিয়ে দিন আজকে আমাদের সহ সভাপতি মাওলানা আরিফুর রহমান সাহেব আছেন তো কোন দিকে কোনায় চলে গেছে দুইজনই ইয়ং আমাদের প্রধান অতিথি আব্দুল হাব আইন উদ্দিন সাবেক চেয়ারম্যান আল্লাহ যেন তার এই জনগণের খেদমত দিয়ে তাকে জান্নাতুল ফের দেওয়াসের মেহমান করে মনে মনের দিক থেকে পুরোপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন ইসলামের জন্য তিনি বলেছেন এখানে মাহফিল হবে কেমনে হবে আমি জানি না আল্লাহ হবেন মাহফিল আল্লাহ তার এই কনভিকশনের জন্য আল্লাহ তাকে যাচাই খাইয়ের দান করেন আল্লাহ তার আত্মীয় স্বজনকে মাফ করে দেন আজকে আমরা অত্যন্ত প্রীত এবং আনন্দিত আমাদের এমপি মহাদয় এটার জন্য নিজের হৃদয়ের আকুতি অনুভব করেছেন ওনার ছেলেও ইনফ্যাক্ট চেষ্টা করেছেন আর আমাদের সবচেয়ে একটা অতি সুন্দর একটা থানা আপনাদের এই থানাটি এই থানার সামনে লেখা দালাল এবং বাটপার মুক্ত পৃথিবীর কোনো থানার সামনে এটা লেখা নাই এটা একটা অনন্য থানা প্রত্যেক থানার সামনে এই সাইনবোর্ডটা হওয়া দরকার কারণ থানায় আমরা যেতেই পারি না আমাদের অফিসাররা যতই ভালো থাকুক বাটপাড়ার দালালের কারণে আমরা থানায় ঢুকতে পারি না এটা সেটা মুক্ত আল্লাহ এই থানার সকল অফিসার ইনচার্জ সহ সকল কনস্টেবলকে কবুল করুন ডিবিএনএসআই এসবি র্যাবের সদস্য যারা আছেন তাদেরকে আল্লাহ মাফ করে দিন তাদের সাথে বাংলাদেশের সব অফিসার ইনচার্জকে আল্লাহ কবুল করুন সবাইকে ইসলামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক বানিয়ে দিন আমাদের প্রিয় মজনু ভাই দিন দাঁত পরিশ্রম করেন এই মজনু ভাই সহ মজনু ভাইয়ের হাত শক্তিশালী যারা করেছেন আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিন অনেকের নাম আপনারা এখানে দিয়েছেন আমি সবার নাম পড়লে একটু সময় বেশি লেগে যাবে আমার আগে কথা বলেছেন কারি সয়েব আহমদ আশরাফি দেখা হলে আসে নাই না কেন আসে নাই ও তো সন্ধ্যার পরে ওরে দিয়ে কিছু কয়লে হইতো আরে ভালো বলে গতবার আমি শুনেছি কিছু কথা আল্লাহ তার কথা যেটা আমার শোনা ছিল আমাদের শোনা ছিল আমরা যেন সেটা সোয়াব পেতে পারি আল্লাহ কবুল করেন আল্লাহ আশরাফি সাহেবকে কবুল করেন মালানা কাজী সৈদুর রহমান আসাদ সাহেবকে আল্লাহ কবুল করেন মালানা মোবারকুল্লাহ আজাদি সাহেব এখানে দেখা হয়েছিল এর আগে সুন্দর বলেন তিনিও কোরআন থেকে যা কথা বলেছেন আল্লাহ আমাদেরকে মানা তৌফিক দান করেন শফিকুল ইসলাম নুরি তাজুল ইসলাম আগরপুরি সাহেব মনিরুজ্জামান ফার্সি কবি সাহেব আল্লাহ সকলকে কবুল করুন মাহফিল ফলোচনা করছেন মুফতি মাসুদুর রহমান সাহেব আল হাজ মোহাম্মদ মৌলানা রফিকুল ইসলাম আমাদের এই আমার রফিক আপনার দোয়া করবেন প্রিয় রফিক ভাইয়ের জন্য আর যারা বিশেষ করে কষ্ট করেছেন বিশেষ করে আপনারা একটা মাহফিল যখন আয়োজন করে আপনার জানেন লক্ষ লক্ষ টাকা চলে যায় এটা ইন্টারনেটে নিউজ হয়েছে তিন লক্ষ লোকের প্যান্ডেল তো তিন লক্ষ না আরও অনেক বেশি মানুষ আল্লাহ হাজির করে দিয়েছেন প্যান্ডেল তো কমই দিয়েছ এটা হওয়ার পরে এটা বিভিন্ন দিক থেকে চাপ সৃষ্টি হয়েছে এই জন্য এটার উপরে চৌচল্লিশ ধারা জারি হয়েছে আসলে আমাদের অনেক মাহফিলে আমার গত কালের আজকে সকালের মাহফিলে ও মুক্তা গাছা প্রশাসনের কোনো দোষ নাই প্রশাসন হেল্পলেস উপর থেকে বলে প্রোগ্রামগুলো ক্যান্সেল করে দেন এছাড়া ওনাদের করার কিছু থাকে না যদি এরকম কটিয়াদের মতো এরকম নিচের লোকেরা খুব শক্তিশালী হয় তাহলে সেটা হয়ে যায় 
যেমন আমি তো আব্দুল জলিল ভাইয়ের কথা শুনতেছিলাম আর মোনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম মনে হচ্ছে যে নামাজ নেহের মিজান কথা বলতেছে উনি মিজান দে খুব শুনে এবং মিজানের মতো মিজানের টোনেই কথা বলতেছে এটা হলো আসর উনি যতগুলো কথা বলেছেন আমাদের হকের জন্য বলেছেন ন্যায়ের জন্য বলেছেন গাঁজা যারা খায় মদ যারা খায় এদের ব্রেনের বুদ্ধিবৃত্তিক সেলগুলো মারা যায় এদের আয়ু কমে যায় এদের লিভার পচে যায় আজকের করোনার সারা পৃথিবী জুড়ে রিপোর্ট হলো মদ গাঁজা এগুলো যারা খায় তাদের একবার করোনা আক্রান্ত হলে তারা আর ফিরে আসে না তাদের লিভার অলরেডি ড্যামেজ মদের দশ বোতল খান আর ছোট্ট এক পাইন খান এক পাইন হলো ছোট্ট এক ঢো একই একই ক্ষতি যেটা চোদ্দোশো বছর আগে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহু মা আসকারা কালিল হু কাসির হু কালিল হু হারাম রাসুসাল্লাম বলেছেন যেটা বেশি খেলে নেশা হয় ওটার অল্পটাও হারাম এখন বিজ্ঞান বলছে দশ বোতল খাইলে যেরকম ক্ষতি হয় শরীরের এক ঢোক খেলেও একই ক্ষতি হয় এই জন্য যারা বিড়ি খায় তাদের চেয়ে বেশি এফেক্টেড হয় যারা ধোঁয়াটা নাকে নেয় এরা বেশি মারা যায় যারা মদ খায় তারা নিজের পরিবেশও নষ্ট করে নিজের সংসারকেও নষ্ট করে আল্লাহ মাদক থেকে সারা বাংলাদেশকে হেফাজত করুন আর চিৎকার করে বলি আমি যেহেতু কবরের উন্নয়ন কল্পে কবরস্থানের উন্নয়ন কল্পে আজকের মাহফিল অনেক নামি দামি মেহমান এসেছেন এসেছেন বিভিন্ন পেশায় জড়িত বাল বৃদ্ধা মনিতা পর্দার আলের মা এবং বোনেরা হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক ভাই বোনেরা এখানে থাকেন আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের জন্য কবুল করুক তাদেরকে তাদের ধর্মীয় বইগুলো পড়া তৌফিক আল্লাহ দান করুক তাদেরকে বিপদ মুসিবত থেকে আল্লাহ হেফাজত করুক এই মাঠটা কার এই মাঠটাও জিনার গত বছর তিনি ছিলেন স্টেজে এই বছর আসছে কিনা আমি জানি না কি বাবু শীতল বাবু আসলেই শীতল উনি শীতল বাবু এই শীতল বাবুকে আল্লাহ ইসলামের জন্য কবুল করুন শীতল বাবুর ছেলে গতবার আমার সামনে বসা ছিল মেয়ে ছিল মহিলা প্যান্ডেলে আপনাদের কটিয়া দিতে যারা আছেন অন্য ধর্মের এদের প্রতি আপনারা উদার মনোভাব পোষণ করবেন এটি ইসলাম আমাদেরকে শিখায় রাসুল সাহেবাম নিজে এরকম বিভিন্ন অন্য ধর্মের লোকদের কাছে যেতেন অসুস্থতার সময় তাদের সেবা করতেন আর তারা পড়ে নিতেন লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসুল উল্লাহ কমিটি আমাকে খুব করে ধরেছে যে আমি আসলে কালেকশানের মাহফিলও যাই না আপনারা জানেন কিন্তু গিয়ে যদি দেখি যে কালেকশানের টানাটানি আছে তখন কিছু করতে হয় আর আমি তো বড় ফকির ছোট ফকির না আমাকে বসুন্ধরা ওই যে বনশ্রী বড় মসজিদে নিয়েছে জুমা পড়ার জন্য তো সভাপতি সাহেব বললেন যে হুজুর মসজিদ অনেক বড় পাঁচতলা মসজিদ এক এক পনে এক বিঘার উপরে এটার চুন কাম করতে হবে কত লাগবে আশি লাখ তো আমি বললাম তুমি কত দিবা কয় আপনি কন আমি কইলে আমি কইলে তুমি না দেশের প্রধানও দিতে পারবে না আমরা তো আল্লাহর কাছে চাই দুনিয়ার কেউ আমাদের ডিমান্ড পরিপূর্ণ করতে পারে না কত দিবা কও কয় পাঁচ লাখ আমি কেউ এটা ডাবল করো দশ লাখ দাও তুমি কয় ঠিক আছে দিলাম তো বেশি কালেকশন হয়নি দশ মিনিটে মাত্র এক কোটি বিশ লাখ কালেকশন হয়েছে আশারায় মোবাশ্বরের সাথে কেউ জান্নাতে যাবেন এই জাতীয় বাজে কথাও অনেক বক্তারা বলে আশারায় মোবাশ্বরের সাথে জান্নাতে যাওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কারণ নাই একদম ধারে কাছে যাওয়ার ক্ষমতা নাই সারা উম্মত মিলে আমল করলে একজন আদনা সাহাবির পায়ের ধুলার সমানো হবে না এই জন্য খবরদার এই জাতীয় বাজে কথা যেন মুখে না আসে হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন আল্লাহ যেন সাহাবিদের মতো আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন কিন্তু সাহাবাই কেনা আমরা অনেক উপরে অনেক অনেক উপরে যেখানে যাওয়ার ক্ষমতা কারো রাসুল বলছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ তারপরে আমার সাহাবিদের যুগ তারপরে তাবেদের যুগ তাবে তাবে আমরা কোথায় তারা ধারে কাছে আমরা নাই শুধু আশা করতে পারি আমরা যেন তাদের মতো আমলের চেষ্টা করতে পারি আল্লাহ কবুল করুন সুমা 
मध्यखने जे भाई दाड़ी बसें सबा सबा बसें बसें बस एक जन भाई दाड़ानो थकबा बसें मन हमलान कत मानुष मुहूर्त मध्य चले गल कत मानु शुद्ध बांगी सात हजार मानुष दुनिया थे विदाय करना सारा पृथ्वी सत्र लक्षर बस लोक विदाय गवर्नमेंट एक राफ हिसाब हिसाबिकल महामारी नाम जिन आगामी एक सप्ताह टीफोन हेलो शब्द तीन बार कयार घर डुबते तीन बार को गलम के अल्लाह घर भरे तुम फिर जाओ तुम फिर जाओ फिर जाओटाई तुम्हारे भलो कुरान जेटा के भलो बोले से दुनिया रो भलो आखरत भलो कबर भलो और जेटा कुरान भलो बोले ना से दुनिया रो खराब आखरत खराब कबर खराब कुरान बोले आजान सुनले व्यवसा बंद कर दाओ ये दुनिया जन् भलो कबर भलो क्या जन् भलो और जो क्यों आजान पर व्यवसा खोला रखे मुसलमान दावी कर तर हालाल व्यवसा सम्पूर्ण हराम हो ग दोकान गुकुम बरकत आल्ला हुकुम नई बरकत नई जो आकाश विदीर्ण हो जाए आकाश हमें देखी ना 
আকাশ দেখার চোখ আমাদের নাই আমরা আকাশের নিচের আবিরটা দেখি মেঘ দেখি আকাশের নিচে কিছু ধোঁয়া আবহাওয়া দেখি আভা দেখি আকাশটা এত উপরে এটা দেখার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো চোখে নাই ওই পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি যায় না ষাটটি আকাশ প্রত্যেকটা আকাশকে আলাদা আলাদা মেটাল দিয়ে আল্লাহ তৈরি করেছেন একটা আকাশের সাথে আরেকটা আকাশের মিল নাই রাসুলাম শুধু বলেছেন প্রথম আকাশটা দ্বিতীয় আকাশের কাছে হাতের আংটির মতো ছোট এখন প্রথম আকাশটা কত বড় নাসা গত একশো বছর ধরে রিসার্চ করছে নাসা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকাশ গবেষণা কেন্দ্র যদিও রাসুলাম বলেছেন তোমরা আকাশ নিয়ে বেশি গবেষণা করো না তাহলে ভিক্ষুক হবা সাগর নিয়ে গবেষণা করো প্রাচুর্য আসবে আকাশ নিয়ে গবেষণা করতে করতে রাশিয়া ভিক্ষার থলি হাতে নিয়েছে রাশিয়ার মানুষ রেশনে রুটি খেয়েছে রুটি আটা রুটি রেশনে খেয়েছে ওই সময় আমি গিয়েছিলাম রাশিয়াতে উনিশশো একানব্বই সাল রুটির জন্য দেখি যে লাইন ধরেছে রুটি লাইন ধরে খেতে হবে আমি এই রুটি খাওয়ার দরকার নাই আমার রুটি তো আমাদের দেশে লোকেরা ডায়াবেটিস লোকেরা বেশি খায় কোন দাওয়া থেকে রুটি খাওয়া হয় কথা কর না কেন বিয়ের দাওয়া দিছে দুইটা করে যদি রুটি দেয় খাবেন যে দিছে হেরে মারবে কত রুটি তুই খা বেটা রুটি খায় অসুস্থ লোকেরা আমরা রুটি খাবো কে আমরা পলাও খাবো কোরমা খাবো ঠিক না বেটি এই রাশিয়া টুকরা টুকরা হয়ে গেছে অন্যদিকে জাপান পানির তলদেশ নিয়ে গবেষণা করে পৃথিবীর সবচেয়ে অর্থশালী দেশে পরিণত হয়েছে কারণ সাগরের ভিতরে আল্লাহ বলছেন সাগরের ঢেউয়ের দোলাতে পাহাড়ি ঝরনা ধারাতে কত যে মোহন মহিমা সসীম সুষমা রেখে ছরি দয় ভোলাতে রেখে ছরি দয় ভোলাতে প্রতিদিন সাগর পাঁচবার আল্লাহর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে সহি বর্ণনা রাসুসাল্লাম বলছেন প্রতিদিন সাগর চায় সারা দুনিয়াকে ডুবিয়ে মারতে আল্লাহ অনুমতি দেয় না যখনই একটু অনুমতি দেয় সুনামি হয়ে যায় পাঁচ মিনিটের ভিতরে পঁচিশ লক্ষ লোক দুনিয়া থেকে বিদায় এক মিনিটের ভিতরে সারা পৃথিবীকে বিদায় করে দিতে পারে সাগর পারে কি পারে না এত বেশি সাগরের ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন সেই আল্লাহ জাল্লা শাহ সাগরকে ঠান্ডা করে রাখেন সেই সাগরের নিচে মারজান এবং লু পাথর দিয়ে ভরে দিয়েছেন আবার সাগরের ভিতরে এত মাছ সম্পদ রেখেছেন বাংলাদেশের সাগরের এলাকার মতো সমৃদ্ধ সাগর এলাকা পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো দেশে নাই বাংলাদেশের যতটুকু বেয়াব বেঙ্গলের সীমানা অতটুকু সাগরের নিচে গ্যাস স্বর্ণের খনি তেলের খনি ভরপুর হয়ে আছে আর পানিতে বছরের একটা সময় পানি আর মাছ এক হয়ে যান শুধু পানি আটকালেই চিংড়ি মাছ রূপালি স্বর্ণ শুধু পানি আটকায় আর সেখান থেকে চিংড়ি মাছের পোনাগুলো পাঁচ টাকা ধরে বিক্রি করে সাতক্ষীরার কাছে ধরে কুয়া কাটা তারপরে বঙ্গোপসাগরে ওই যে ইয়াতে কক্সবাজার সহজ সমুদ্র উপকূল এলাকা আছে এগুলোতে তারা পোনাগুলো ধরে পোনা ধরে কেমনে শুধু পানি আটকায় একটা সময় এত বেশি মাছ পৃথিবীর কোন সাগরে এত বিচিত্র মাছ নাই এত বিচিত্র মাছ গুজ্জা একটা মাছের নাম হলো গুজ্জা হাই না না একটু বলে ফেললাম আর কি চট্টগ্রামের ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা আসলেই মনে হয় বিদেশি ভাষা এটাতে দেশের কোনো গন্ধ নাই চট্টগ্রামের লোকেরা যখন কথা বলে রাজশাহীর লোকেরা মনে করে যে ফার্সি কথা বলতেছে এক শব্দ বোঝা যেন মনে হত্য না কেন আছেন গাওয়া না সালাদ না এই তো মাছেরও এমন নাম আপনি খান নেই আপনার আব্বহ খায় নেই গুজ্জা মাছ আমি কইলাম গুজ্জা মাছ মানে কনে খাই সন দিল শুধু মজাই লাগে লাহমান তরি আল্লাহ বলছেন বাহিরের গোস্ত খেলে মুখ মেরে আসে আপনি গোস্ত এক কেজি যত বড় পেটুকু হোক এক কেজির বেশি খেতে পারবে না ও দাঁতে লাগবে ওখানে লাগবে সেখানে লাগবে কিন্তু মাছটা হলো লাহমান তরিয়া 
মাছটা হলো এমন গোস্ত যেটা যত খাবেন জিব্বায় তত স্বাদ বেড়ে যাবে আবার এই মাছের কাটা গলায় লাগলে কোনো সমস্যা নাই এটা গলে যায় কোনো হাড্ডি গলে না কিন্তু মাছের কাটা গলে যায় মাছকে এত বেশি নেয়ামতে ভরপুর আল্লাহ করেছেন হাজার রকমের মাছ দান করেছেন কে আপনাদের হাওর গুলোতে যত মা সব মাছের নাম ও মানুষ জানে শুধু খায় জানে না সেজন্য আল্লাহ জাল্লা শাহ বলেছেন এই যে শ্যামা উন ফতরত এই যে আকাশটা দেখেছ এই আকাশের সাথে সাগরের সম্পর্ক যখন চাঁদ উঠে জোয়ার আসে যখন চাঁদ ডুবে যায় জোয়ার চলে যায় চাঁদটা যেখানে আছে এখান থেকে যদি একটু নিচে নেমে যেত আজকের বিজ্ঞান বলছে একটু যদি নিচে নেমে যায় সারা পৃথিবী পানিতে ডুবে যাবে আর একটু যদি উপরে উঠে যায় সারা পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হবে এই জন্য চার সূর্যের কথা আল্লাহ বলেছেন চার সূর্যের কথা বলছেন চাঁদ এবং সূর্য এটা হিসাব মিলানোর জন্য আমাদের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন হিসাবটা যেন আমরা ঠিক রাখতে পারি এই আকাশ কত বড় বিজ্ঞান বলছে না সা আকাশ কত বড় তারা ঠিক করতে পারে নাই তবে আকাশের ভিতরে ব্ল্যাক হোল আছে ওরা বলছে ওরা এখন ব্ল্যাক হোল না আগে বলতো ব্ল্যাক হোল কালো করত এখন বলছে ন ইটা ব্ল্যাক হোল এর স্টার ফলিং এখানে তারা পড়ে যায় চোদ্দশো বছর আগে সুরাওয়াকেয়ার ভিতরে আল্লাহ এক কসম করেছেন লা উকসম বেমাওয়াকেয়াইন নজুম যেখানে তারা পড়ে যায় সেটার কসম খেয়েছেন আল্লাহ আজকের নাসা সেটা বের করেছে তারাগুলো তুলতে থাকে হঠাৎ করে দেখা যায় একটা তারা ডিসেপিয়ার একটা তারা আর দেখা যায় না আপনি দেখবেন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন একজন কবি খুব বেশি আকাশের দিকে তাকাতেন এই জন্য তিনি খুব বেশি কবিতা লেখেছেন কি নাম শেখ সাদি ওনার বাড়ির পাশে বোধ আর মিয়া বাংলাদেশ কোথায় ইরানে চলে গেলে কেন তুমি রবি ঠাকুর ওনার সাহিত্যের ল্যাং তো অনেক বড় সাহিত্যের এমন কোনো আঙিনা নাই তিনি দেখেন নাই ব্যঙ্গ রচনা থেকে শুরু করে ছোট গল্প থেকে শুরু করে কিন্তু কবিতা নজরুল যা দিয়ে গেছেন এরকম কনফিডেন্স কোনো কবি দেখাতে পারে নাই তিনি বলেছেন আমি চিরতরে দূরে সরে যাব তবু দেব না আমায় ভুলিতে নজরুল আর রবি ঠাকুর বলেছেন শত বর্ষ পরে কে বসে পড়ছো আমার কবিতা গানি পড়লে পড়তেও পারো নাও পড়তে পারো কিন্তু নজরুল বলেছে আমার কবিতা আমি যা দিয়ে গেলাম আমি তিরচরে দূরে সরে যাব তবু দেব না আমায় ভুলিতে এক এক কবিতার ওজন কি অল্প জীবন পেয়েছেন তিনি সাহিত্যের চর্চার জন্য মাত্র তিরিশ বছর হবে না তার সাহিত্য চর্চা কিন্তু এমন জিনিস দিয়ে গেছেন এক বিদ্রোহী কবিতা যদি যারা নোবেল দেয় এরা যদি সঠিক হতো ইনসাফ করত শুধু বিদ্রোহীর জন্যই নজরুলকে নোবেল দেওয়া ফরজ হতো একটা কবিতা এমন কোন শব্দ নাই যেটা চয়ন করেন নেই আবার ঈদের জন্য যেই গান তিনি লেখেছেন কোন উৎসবের জন্য এত সুন্দর লেখা কেউ উপহার দিতে পারে নাই তিনি লেখেছেন তোর জীবনে ভরে মারল যারা ঈদ পাথর ছোড়ে সে পাথর দিয়ে গড়ে তোলে প্রেমে রিম সিজিদ পাথর দিয়ে গড়ে তোলে প্রেমে রিম সিজিদ মনে রমজানের রোজার শেষে এলো খুশি রিদ ঢাল হৃদয়ের তোর তস্তরিতে শিরনি তৌহিদের তোর দাওয়াত কবুল করবেন হজরত হয় মনে উমিদ রমজানের রোজার শেষে এলো খুশি রিদ কি সুন্দর লেখা সুবান আল্লাহ কত ইচ্ছা করে না এগুলো আল্লাহর দান ছাড়া আর কিছুই নয় মাত্র এক পড়া একজন মানুষ কোথেকে এত শব্দ তিনি পেয়েছেন কোথেকে এত লেখা তিনি লিখেছেন উর্দু ফার্সি সমানে তিনি দিয়েছেন পাকিস্তান আর্মিতে যখন তিনি ছিলেন সারাদিন লাইব্রেরিতে পড়ে থাকত পড়া ছাড়া কিছুই সম্ভব না পড়া 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 রবি ঠাকুরও এইটির উপরে ওঠেন নেই রবি ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে আমার যদি এখন মেট্রিক পরীক্ষা দিতে আমি ফেল করব অনেক লেখা পড়া তিনি করেছেন কিন্তু রবি ঠাকুরের জন্য আমার একটু আফসোস তিনি এত লেখলেন আমার নবীকে নিয়ে দুইটা লাইন তিনি দেখতে পারলেন 
এজন্য আমরা ওনাকে সব সময় চর্চা আনতে পারি না ওনার ভক্তরা বলেন মনি নাকি রাসুল কে নিয়ে দুইটা লাইন লিখেছেন এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে উষা কাহার তো আপনি না মানতে লজ্জাবোধ করলেন কেন তিনি বলেছেন বিশ্ব রবির মতো একজন শাসক যদি আবার আসে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে আমার নজরুল লেখেছেন অসংখ্য নাথ আল্লাহকে যে পাইতে কই আপনাদের গান না দেখি আল্লামা ইকবাল থেকে তিনি নিয়েছেন আল্লামা ইকবাল থেকে নিয়েছেন ভালো জিনিস নিতে পারেন আপনারা আকাশের সীমানা বলছিলাম তো এই কালো যেখানে স্টার পড়ে যায় তারা পড়ে যায় এরকম কুটি কুটি তারা পড়ার জায়গা আছে আকাশ আর একটা তারা কদ্দুর একটা তারা তেরো লক্ষ পৃথিবীর চেয়ে বড় এখন আকাশটা কত বড় এই সাত আকাশ রাসুলাম বলছেন আল্লাহর হাতে রাখলে সাতটা সরিষা দানার চেয়ে ছোট মনে হবে কিভাবে সেই আল্লাহর সাথে সামান্য জিনিসকে সেরে করো जहां তার নিরানব্বইটা খাতা সব গুনায় ভরা আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন তোমার কি কোনো সোয়াব আছে মনে করতে পারো তুমি মনে করো তোমার কোনো সোয়াব আছে কেউ লোকটা চিন্তা করলেন সোয়াব থাকলেও তো লাভ নাই নিরানব্বইটা গুনার খাতা সোয়াব থাকলে আমি কি করব তিনি মনে করতে পারলেন না আল্লাহ বারবার জিজ্ঞেস করছেন মনে করতে পারলেন না অবশেষে আল্লাহ বললেন তুমি এমন একটা আমল করেছো যে আমলটি এই নিরানব্বইটা খাতার চেয়ে অনেক ওজন হয়ে যাবে তুমি পড়েছো তুমি আমার সাথে সেরেক করো না এটা পড়েছো অন্য গুণা তুমি করেছো এই যে কালে মাটি সেরেক মুক্ত অবস্থায় পড়েছো এই নিরানব্বইটা খাতা এক পাল্লায় আর এই কালে মাটা এক পাল্লায় দিলে ওই নিরানব্বই খাতার চেয়ে এই ছোট্ট কালে মাটা অনেক বেশি ভারী হয়ে যাবে এজন্য সেরেককে পাহারা দিবেন সেরেক যেন না ঢুকে সেরেক কিভাবে ঢুকে রাসুলাম বলছেন কালো রাতে কালো পিপলার উপর কালো পাথরের উপর কালো পিপলা যেমন দেখা যায় না তেমনি শরীরে সেরেক ঢুকে রাসুলাম বলছেন যারা রাতের বেলায় পড়ে सकाल उठे फजरे जो सुन्न पड़त तक सुरा पड़त छोटन कत बस আমরা করি আছে না নাই 
অবশ্য কিশোরগঞ্জে এরকম উল্টা পাল্টা কিছু নাই হ্যাঁ আছে হাই হা কি জিকির বেরস আল্লাহ বলছে জিকির করতে কলি যা কাপাবা শরীর না কি কাপাবা কি কাপাবা কার কথা নিশ্চয় আমার মোমেন যারা কথা বলেন না কেন আর যদি আপনি এরকম করেন তাহলে আশেপাশের লোকে দাঁত ভেঙে যেতে পারে কত রকমের ডিস্ট্রাকশন কত রকমের বেদাত যে ঢুকনা হয়েছে যে কিরের ভিতরে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আরো চিৎকার করে বলেন আমিন একশো বার কালে বাড়িসালাম করতেন একশো বার তিনি পড়তেন সুবাহান আল্লাহ হামদি কারণ তিনি আমল না করে কখনো উম্মতকে বলেন নাই এমন নবী পেয়েছি সপ্তাহ আগে নিজে আমল করতেন তারপরে উম্মতকে বলতেন সেই আকাশের কসম করে আল্লাহ বলছেন যখন আকাশগুলো বিদীর্ণ হবে অনেক কষ্ট করেছে এরা বাঘ হরিণ সব আছে কিন্তু একজনের মার্ক হয়েছে হরিণ সে হরিং একটা কান্দ করে হরিণ হরিণ এরকম করতেছে আরেকজনের মার্ক হয়েছে বাঘ ও কাগজ আঁকে লয়েছে বাঘ 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 কারণ যে এটা বাঘ যদি আনে এক থাপ্পড় মেরে দিবে বাঘ দিয়ে আরেকজন হাতি মার্কা পায় হাতির উপরে উঠে বয়ে আসছে বাংলাদেশে ইলেকশনের সময় খুব জমে হায় রে জমা যেমন খাওয়া তেমন চা তেমন পয়সা তেমন নাচানাচি আমার ভাই যেখানে আমি আছি সেখানে ইস তোমার ভাই গোরস্থানে তুমি কোনখানে মানুষের কোন হক দিতে জানে না এই জন্য আমরা নামাজকে গুরুত্ব দিব সবার আগে আকাশ বিদীর্ণ হবে তারা গুলো ছিটকে পড়বে কিন্তু মমে নেপাতে থাকবে যাদের পর কেয়ামত নিপতিত হবে তবে যে বলবে তারপর কেয়ামতের আজাব নিপতিত হবে কত বড় নিয়ম আমাদের অনেক হিন্দু ভাইরাও কালে না পড়ে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক ভাবে পড়ার তৌফিক দান করে কালে না পড়া মানে হলো আপনি মূর্তির সামনে যেতে পারবেন না আপনাদের ওই কিতাবটাতে মূর্তির নাম নাই কোন কিতাবে নাই তবে কোন মূর্তিকে গালি দিয়ে আল্লাহ হারাম করেছে আল্লাহ বলেছেন ওদেরকে গালি দিও না যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না যদি গালি দাও তারাও অজ্ঞতা বসত তোমার আল্লাহকে গালি দিবে গালির কোন সিস্টেম আমার ইসলামে দেখেন ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম একটা দেখেন কি সুন্দর করে সুরা সফাতের ভিতরে তিনি কি সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন আল্লাহ তাকুলুন এই খাওয়া গুলো খাও না কে খা এখনো মূর্তির সামনে খাওয়া আছে না নাই তিনার ঘরে তিনি দেখলেন বাপ ডেলি সকালে মূর্তির সামনে খাওয়া দেয় আসলে মূর্তির সামনে দেয় না পিছন দিয়ে এসে বাপে খায় ভালাই গেল আমি যখন ছোট খুব থ্রিতে পড়ি তো গড়িয়া মোড়তে থাকতাম আমি নারিন্দা গড়িয়া মোট বিশাল একটা ওখানে মন্দির সেখানে খুব খাওয়া পড়তো 
আমি ফজর পরে একজন ছোট মানুষ দেখতে গেলাম দেখি যে পিছন দিয়ে আয়সা ঠাকুরে খাইতেছে ওইগুলো আরে তুই খাইছ কে কত নি কয় না তোমারে বাঘ দেবো ছোট মানুষ বাঘ পেলে তো খুশি দেয় দেবতারে খা ঠাকুরে কারণ মাটির জিনিস খাওয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে বললেন আল্লাহ তা করুন এগুলো খাও না কেন ইব্রাহিম আলামের উম্মত আহারে রাসুসাল্লাম বলছেন আমি আমার একটা ছেলে হয়েছে মারিয়া কীর্তির ঘরে সেই ছেলের নাম আমার আব্বার নামে রেখেছি সাহাবাই কেরাব বলেন আপনার আব্বা মুসলিম শরীফের আদিস বলছে আমার আব্বা ইব্রাহিম আলাইসালাম ওনার নামে আমার ছেলের নাম রেখেছি তিন ছেলের বাপ ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মা খাদিজের ঘরে দুই ছেলে আবদুল্লাহ তহের এবং তৈব তার নাম প্রথম জন কাসেম আর চার কন্যা রাসুল জীবনে এত মিল তিনার সন্তান ছিল সাতজন নাতিও ছিল সাতজন নাতি কজন সাতজন এই ইব্রাহিমকে দুধ খাওয়ানোর জন্য দিয়েছেন একজন কামারের বাড়িতে দেখেন শ্রমিকের দাম দেখেন একজন কামারের বাড়িতে দিয়েছেন দুধ খাওয়ানোর জন্য ষোলো থেকে সতেরো মাসের সময় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন রাসুলাম সেই বাড়িতে যেতেন তখন কামারের বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠতো কি উঠতো ধোঁয়া কামারের বাড়িতে ধোঁয়া আছে রাসুল বলেছেন সাহাল্লাম মমিনের উপমা হলো আতরের দোকানের মতো আর কাফেরের তুলনা কামারের দোকানের মতো আতরের দোকানে গেলে আতর না কিনলেও কি পাবেন কথা কন না কেন আরে গন্ধ না ঘ্রাণ গন্ধ আর ঘ্রাণ কি এক গন্ধ করলে তো মানুষ নাক ধরো গন্ধ ঘ্রাণ সুঘ্রাণ আর কামারের দোকানে গেলে কিছু না হলো কি পাবেন ধোঁয়া রাসুলাম ধোঁয়া ঢুকতো নাকে দিয়ে কানে দিয়ে তারপর ওই বাড়িতে যেতেন ইব্রাহিমকে করে দিতেন ইব্রাহিম যখন মারা গেলেন রাসুল তার কপালে চুমু খেলেন নাকে চুমু খেলেন গালে চুমু খেলেন আর ওই দুধ মা বাবাকে বললেন আপনারা সতেরো মাস দুধ খাইয়েছেন দুধ খাওয়ার হুকুম হলো দুই বছর কয় বছর ফেসালুহু ফি আইন কয় বছর দুই বছর দুই বছর এই যে তিন মাস যে মাসটা বাকি আছে এই মাসগুলো জান্নাতে আল্লাহ আপনাদেরকে দুধ খাওয়ানোর জন্য এই শিশুকে করে দিয়ে দিবে सब लोग कलेमारे चले ठीक ना ठीक एर आगे ना रसुल्लम মক্কায় থাকা অবস্থায় মক্কার ভিতরে তিনশো তেরোটা মূর্তি ছিল তেরো বছর এরপরে যখন ফতে মক্কা অষ্টম হিজড়িতে হলো তা ওই পর্যন্ত রাসুল এই কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়েছেন তখন ওইটার ভিতরে কয়টা মূর্তি কয়টা তিনশো ষাট যখন মক্কা বিজয় হলো তারপরে ওখান থেকে মূর্তি বেরিয়েছে তার আগে নয় এজন্য আমরা আগে নিজের ঘরটা সামলাবো রাজি আছি তো কথা কন না কেন রাজি আছি তো সেদিন আসবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সমস্ত সাগর গুলো ফেটে যাবে সাগরের তলদেশ ফেটে পানি উতরাতে থাকবে রাসুলাম বলছেন এই সাগর সাগরের উপরে সাগরের নিচে আগুন আবার আগুনের নিচে সাগর সাগরের নিচে যদি আগুন না থাকতো সমস্ত মাছগুলো মারা যেত আবার সাগরে যদি ঢেউ না থাকতো মাছগুলো সব মারা যেত প্রজননের সময় হলো ঢেউ আল্লাহ বাড়িয়ে দেয় আপনারা দেখবেন ওই যে মাছ বিক্রি করতে না সারাক্ষণ কি করে কথা কন না কেন কি করে ঝাঁকায় কেন ঝাঁকা কেন ঝাঁকা না ঝাঁকালে মাছ মরে যাবে ইলিশ মাছ যখন ডিম ছাড়ে ঠিক মেঘনা নদীর মোহনা যেখান থেকে পানির স্রোত সবচেয়ে খরচ শ্রোতা সেখানে আসে আবার স্যালমন ফিস পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ফিস 
এগুলো যখন বাচ্চা প্রজনন করে চলে আসে নায়গ্রাম জলপ্রপাতের ওখানে লক্ষ কোটি ব্যারেল পানি এরকম নামছে নায়গ্রাম জলপ্রপাত আমি গিয়েছি অনেকবার তো সেখানে লক্ষ লক্ষ স্যালমন চলে আসে ডিম ছাড়ার জন্য ওই স্রোতের ভিতরে ডিম ছাড়ে কারণ স্রোত ছাড়া কারণটও সৃষ্টি হয় না স্রোত ছাড়া প্রাণও বাঁচে না প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য স্রোতের দরকার সুবাহান আল্লাহ আবার পানি ছাড়া কোনো কিছু জীবন লাভ করে না আল্লাহ জাল্লা সানু এগুলোর কথা বলেই তারপরে বলছেন সমস্ত কবরগুলো থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে থাকবে যারা দুর্মন্তাসার মাটির ভিতরে থেকে পোকা যেমন বেরিয়ে আসে বৃষ্টি হলে পোকা বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনি ভাবে মাটি থেকে কবর থেকে মানুষ বেরিয়ে আসবে আলিমাত নাফসুমা কাদ্দামাত খরাত মানুষ জানবে আগে পরে সে কি করেছিল আজকের বিজ্ঞান বলছে মাত্র তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আশি বছরের স্মৃতি মানুষ মনে করতে পারে মাত্র তিরিশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে মানুষ আশি বছরের স্মৃতি রিকল করতে পারে হাঁটতেছে একটা বৃদ্ধ মানুষ লন্ডনের রাস্তায় ইংল্যান্ড আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কেনাডাতে কারো বয়স বলবেন না তাহলে মারি খেতে হবে বুড়া মানুষ হাঁটতেছে লাঠি না লাঠি দুইটা দিয়ে আপনি যদি বুড়া কোন লাঠি উড়ে আনবে বুড়া কইলি কেন আমি তো জানতাম না এটা উনিশশো নব্বই সালে প্রথম আমার ইউকেতে যাওয়া তো ছোট মানুষ ট্রেনের মধ্যে দেখি যে দুইজন মহিলা সাজতেছে লিপস্টিক দিচ্ছে আমি ছোট মানুষ বসে আছি তো দুই লাঠি নিয়ে উঠছে দুইজন ট্রেনে সাজে আর বলে যে গ্যাস হাও ওল্ড মার আমার বয়স কত তো বলতেছে ইউ আর ফর্টি তো ও আবার সাজছে সে যে ওকে বলছে যে আমার বয়স কত বলো ও বলছে তোমার থার্টি ফাইভ লাগতেছে আমি চিন্তা করলাম আমি একটু কথা কই ট্রেনে আর কেউ নেই আই সি বোথ অফ ইউর নট লেস দ্যান এইটি তোরা দুইটাই আশি বছরের বুড়ি হায় হা যখনই বললাম এইবার লাঠি উলে মারছে একটা এখন তো যত অসাভ্য গালি সব আমারে দিচ্ছে আমি চিন্তা করলাম কি বিপদে পড়লাম তোমাদের দুইজনের বয়সে বিশের কম এখন দেখি যে খুব হাসতেছে খুব তা আমি নেমেই আমার আমাকে যিনি নিতে আসলেন ব্রাদার মুসলিম ব্রিটিশ মেজর ছিল তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন চলে গেছেন আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউস দিক সারা জীবন মসজিদের খেদমত করেছেন মসজিদ ঝাড়ু দিতেন আমরা মনে করি মসজিদ ঝাড়ু দিলে আমাদের ইজ্জত যাবে না মসজিদ ঝাড়ু দিলে যত লোক সেজদা দিবে তত লোকে সোয়াব আমল নামাই উঠবে রাসুলাম বলছেন একটা কাঠি দিয়ে আপনি যদি কারো রান্নায় সহযোগিতা করেন ওই রান্না থেকে যতজন খাবে সবার সোয়াব আল্লাহ আপনার আমল নামাই দিবেন ছোট্ট সাহায্য কিন্তু অনেক বড় ছোট্ট জিনিস মোমেন্দা কখনো নিষেধ করে না পাতিলা চাইলো আগুন চাইলো মরিচ চাইলো একটু আপনার কাছে পেঁয়াজ চাইলো দুই একটা পেঁয়াজ চাইলো লবণ চাইলো এগুলো আপনি নিষেধ করবেন না তাহলে আপনি ওই লোকদের মধ্যে সামিল হয়ে যাবেন যাদের ব্যাপারে আল্লাহ আল্লাহ আনত দিয়েছেন একজন বৃদ্ধ লোক যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে দুটি লাঠি হাতে আমি তাকে বললাম তুমি কি তোমার শিশুকাল মনে করতে পারো তিনি একটু চিন্তা করে বললেন জাস্ট লাইক এটা মনে হয় গতকাল আমি স্কুলে গিয়েছি কিন্তু নব্বই বছর চলে গেছে কত বছরের স্মৃতি মনে করলো কত বছরের নব্বই বছর বলছেন আগে পরে মানুষ যত আমল করেছে সব তার চোখের সামনে চলে আসবে কতগুলো ক্যাসিনো করেছ কতভাবে ইয়াবা বেঁচেছ কতভাবে গাজার আসর বসিয়েছ কোন কোন লাইনে গাজার ব্যবসা করেছ কার জমি রায়ল ঠেলেছ কাকে ওজনে কম দিয়েছ সব তোমার চোখের সামনে চলে আসবে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই আছে না নাই ইয়াল ইনসান হে মানুষেরা মা কাবি রব্বি কেল করিম কোন জিনিস 
রবের ব্যাপারে তোমাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সংস্থাপন করেছেন ভারসাম্য পূর্ণ করেছেন সেই রবের ব্যাপারে কে তোমাকে উদাসীন করে রাখলো শুধু সৃষ্টি করেই ছাড়েন নাই দুটি চোখকে সমান্তরালে রেখেছেন যেখানে স্থাপন করা সেখানে রেখেছেন যদি চোখগুলো মাথার পিছনে দিত আপনি সামনে দিকে চলতে পারতেন না যেমন হাতির নাক ইংল্যান্ডের একজন ডাক্তার মানুষের আকৃতি দেখেই তিনি বলেছেন তিনি বলছেন দেখেন আমার নাক যদি হাতির নাকের মতো হতো আই কুডেন রান আমি দৌড়াতে পারতাম না দৌড়াতে গেলেই নাকের উপর চিত হয়ে পড়তাম আমার কান যদি হাতির কানের মতো হতো পাশাপাশি বসে আমরা কোনো মিটিং এ থাকতে পারতাম না আমার পাশের ভাই বলতো কান সরা আমি বলতাম কান সরা কি সুন্দর করে বানিয়েছেন দেখেন কত সুন্দর কান কত সুন্দর নাক সুমান আল্লাহ বলতে ইচ্ছা করো না বলছেন তোমার ভিতরে যা রেখেছি মানুষের চেয়ে নাজুক মানুষের চেয়ে সেন্সিবল মেশিন পৃথিবীতে আর এক প্রিয় এত রোগ মানুষের শরীরে সারা পৃথিবীকে দশবার পেঁচিয়ে ফেলা যাবে এত রোগ আল্লাহ মানুষের শরীরে রেখে দিয়েছেন শুধু মাথার ভিতরে দিয়েছেন মাথার ভিতরে সাতাইশো কোটি বেইন সাতাইশো কোটি সাতাইশো কোটি নার মাথার ভিতরে আর হাটের ভিতরে পঁচল্লিশশো কোটি হাটের এক একটা মাথার হাটের পাঁচটা মাথার একটা সমান হাট রিসিভ করে মাথা সেটা ডিসপ্লে করে এখন কেউ কেউ বলেন হাট নাকি মাথায় তো বলবা যে পাও মাথায় বেকুব সবগুলোর সেন্ট্রাল পয়েন্ট কোথায় কথা বলেন না কেন যেমন একটা গাড়ি ড্রাইভ হয় কোথা থেকে মাথা থেকে ড্রাইভার বসে সামনে স্টেরিং এর সাথে সব আছে না নাই এখন আপনি যদি বলেন যে ড্রাইভারের গাড়ির চাক কইলো স্টেরিং এর লগে গাড়ির স্যালেন্সার পাইপ হলো ড্রাইভারের মাথার পিছে হবে হবে না হার্ট রিসিভ করে রিসিভ করে সেটা মাথাকে দেয় এটা কতটুকু সময়ে এক সেকেন্ডের শত ভাগের চেয়ে কম একটা মানুষের ব্রেন দশ হাজার কম্পিউটারের চেয়ে ফাস্ট গভীর রজনীতে চলছেন হঠাৎ করে একটা সাপ পায় লাগলো সাথে সাথে সেন্স মাথাকে খবর পৌঁছালো আমার পায়ের সাথে সাপ লেগেছে মাথা পৌঁছালো কোথায় পা কোথায় পৌঁছালো মাথায় মাথা বলল চোখ তুই দেখ চোখ তুই দেখ চোখ দেখে দৌড়া সাপ এবার মাথা কইল লেস দইরা গুড়া এটার ভিতরে কোনো বিষ নাই আবার একটা সাপ লাগলো মাথাকে পা বলল সাপ লেগেছে চোখকে বললো চোখ দেখ এগুলো কিন্তু সেকেন্ডের কম সময় হয়ে যাচ্ছে দেখে গোখরা অথবা কি বলেন আপনারা হ্যাঁ ওই যে ফস করে উঠে গোখরা এবার ব্রেন কইল ইচ্ছা দৌড় মার পিছনে বাপ আছে না কি আছে ফালা বাপ নিজে জান বাঁচাই ওইটা দিছে দৌড় এত মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু করে ফেলেন করার ক্ষমতা দান করেছেন কে সে আল্লাহ জাল্লা শাহানু বলছেন আমি তোমাকে সৃষ্টি করি নেই আমি সৃষ্টি করে তোমার পা যেখানে রাখা দরকার সেখানে রেখেছি জিব্বা যেখানে রাখা দরকার সেখানে রেখেছি জিব্বার সাথে নাকের সম্পর্ক দিয়েছি যাতে জিব্বায় পচা জিনিস পেলে নাক টের পায় জিব্বার ভিতরে এমন লালা দিয়েছি সাত রকমের টেস্ট তুমি অনুভব করতে পারো গরম কি ঠান্ডা জিব্বা বলে দেয় পচানা ভালো জিব্বা বলে দেয় টকটা মিষ্টি জিব্বা বলে দেয় জিব্বা বলে দেয় এটা খাইলে তোমার ভালো হবে না খারাপ হবে খজম করতে পারবা কি পারবা না জিব্বা বলে দেয় ঠিক না বেটি কথা কন না কেন এই সবগুলো করেছেন কে সে আল্লাহ জাল্লা শাহ বলেছেন আমার আমি তোমার চোখকে এমন ভারসাম্য পূর্ণ করেছি চোখটা যদি একটু উপরে নিচে হয় লোকটাকে আমরা বলি ঠেরা কি বলি আপনারা কি বলেন তাকায় ওদিকে ওদিকে তাকা থাকে আমি পেয়েছি এক লোককে নাম বলবো না আপনাদের এলাকার খুব পয়সা আলা 
they are put on here coming up this and I'm a dance current girl got dance curry number five to life all outs Eki daring cheap I thought Bolo hoi ke chik tu niche ne me ke se dakhen Hat te se ra ke me da kum gurtis Ki shundar kare Allah bani ya chen Ehi bani nere piche ne hai tu ki Oye je kabur ne jiba Nute te shundar hoi jau Tahole aro shundar kare di ben Eki jannat ki Allah Shattur gaz bani ya di ben Shattur gaz Shattur gaz bani holo Ekshu bhi shad habi ya ke jannat ki Saide habi shad gaz शादी हो बे सुद्ध हाथ, लंबाई हो बे एक शुभी शाह, चेहरा तो हो बे यूसुफ़ अली सलाम मेरे चेहरा, गोलर शूट तो हो बे दाऊद अली सलाम मेरे शूर, आरो आस्ते कौन सुबहान अल्लाह? कीने आमो दिए कबूतर के भरे रखे चेन जन्नती तेरे जुन्नो जन्नती रा मिट्टू चाय मिट्टू चाय की चाय, मिट्टू चाय मर ارزقني شهادة في سبيلك اجعل موتي في بلد رسولك هي الله ابن الرستا امك شهيد قرن ابن الحبيب جكان غمي اچين شكان امار ميتو دين رسول صلى الله عليه وسلم جنة الباقر جنة انيك دعا كورو چين مدينة مردة جنة دعا كورو چين ما عشا صدق كالدي اللنا نبول چين एक राते तिनी शुई ले नास्ते करे उठेगे ले, आमा के बोलने ना मा कोनो मोती दाओ, अम्मी आमा रोबेरो शादे को था बोलते चाई, मायशा सिद्दी के राजी अल्लाह बोले ना मी आप लगे बेशी पेते चाई, रसूल सैयद सल्लम बोले ना मी आमा रोबेरा के शाला दे बो, आस्ते करे तिनी उजु करे बाहिरे गे ले, मायशा स उठन नाम होलो बाकियोल गारकाद बाकियोल गारकाद जन्नतुल बाकी हदीस से नाम ना ये तो हमरा पौरुवुत्ती पर जो नाम दिए चुके जन्नतुल बाकी करूं लेकिन ओने एक महिला साहबी ओने एक मायरा शेखने घूमी आ चुके ना बदर कोष्ट होते हैं शर्रे थक बन तो अपना शर्रे थक के नाम रे एक टू पर चलो जब बाकियोल � सामने समय आस्ते पृथ्वी पर सब अपकर्म मेरे होता होलो यहूदी रा ये यहूदी दर कारण है आज के शराब पृथ्वी पे बिड़ी खावा चल चे समस्त ड्रागेर होता है यहूदी रा समस्त मदेर होता है यहूदी रा समस्त बाजे छबीर होता है यहूदी एवं मुस्तिक रा इसाले सल्लाम जकोन अभी भी तो हो बे तेरी सब शुक्र गुरु के मेर आर दुनियार क्रिश्चियन रा पढ़ बेला इलाहा गासन नीचे पलत तक भी हुदिरा गाज बोल दी बे आमर पिचो नहीं हुदिया चे तके होता करो इल्ला शजरतुल गारकाद फ़ाइन्ना हूँ शजरतुल यहूद किंतु गार का चला मुझे दिन अब अभी पिचों ने इगाज़ गुलो चिलो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ने गुलो काटो एक गुलो तो एक है ना तुम्हारे मुँह दर्द के दाफ़ोन करो जरा गार का दे मारा जाबे तादर के अल्लाह माफ़ करे दी बेन अल्लाह हु अकबर जुमर दिन जरा मारा जाए तादर कब और राज़ जे अवस्था है मारा जावे न शे अवस्था अल्लाह तुल बे न जो दी गान सुनते सुनते मारा जावे गान सुनते सुनते उठ बे न ताने रे भी तोरे गान दी रे कुमेर कुम करे आसना नहीं उसे किशोर कुम जे छेले रा करे ना इटा की ताल उठे हाँ हाँ ना उसे बिल्ला कोई बिना आपने जो कोन इगुलु सुने तो कोन पश्चात्त्� कानेर भी तेरे हेडफोन दिए बोशे बोशे काम चे। हमें तार पासी गे बोशला। करिए शेयर इट। हम एक टू दाव। प्रथम सुनने हैं। हमें सलाम आरे कम। कैन आई हैव ए लुक व्हाट यू बीन लिसनिंग टू। तुम्हें की सुन चो आमी की एक टू देखते पारी। हम आके दिलो। हमें देखे जो सुरा और क्या सुन चे। बोशे बोशे काम चे। हमें बोल 
তুমি যে কোরআন শোনো বুঝো না কি কয় বুঝি না কিন্তু কলে যায় ধাক্কা দেয় আমার অজান্তে আমার চোখ বে বে পানি পড়ে পানি যেমন উত্রায় রাসুলের শেষদা থেকে এরকম কান্নার আওয়াজ বেরোতে থাকতো প্রতি নামাজে প্রায় তিনি কানতেন না আল্লাহ আমাদেরকে কাঁদার তো ফিকদান করে দুনিয়ার জীবনটা শুধু কান্নারে জীবন যে কোনো সময় জীবন চলে যেতে পারে এই জন্য মৃত্যুর জন্য তৈরি হতে হবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যেন মিস না হয় এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হিসাব কে আমাদের দিন প্রথম হবে হিসাব দিবে হিসাবের মধ্যে প্রথম নামাজের হিসাব আর বিচার শুরু হবে রক্ত মূল্যের যতগুলো হত্যা হয়েছে এগুলোর বিচার প্রথম শুরু হবে কেন রক্ত প্রবাহিত হলো রসুলাম বলছেন এমন একটা সময় আসবে হত্যাকারী জানে না কেন হত্যা করছে যাকে হত্যা করছে সেও জানে না সে কেন হত্যা হলো এমন একটা সময় আসবে যখন ছেলের হাতে বাপ হত্যা হবে তখন তোমরা বুঝবা কে আমাদের আর বাকি নেই খবরদার বাপ মাকে কৈফিও চাও ইসলামে জায়েজ নাই হিসাব চাও জায়েজ নাই কারণ বাপ মা তো আপনাকে পালনের সময় হিসাব করে টাকা দেয়নি আপনি কেন হিসাব চাইবেন বাপ না একটা নাজুক জায়গা বাপ যদি সন্তানকে হত্যা করে হত্যার বিচার কে সাস হয় না ইসলামে হত্যার বিচার কে সাস নাই কিন্তু অন্য যে কেউ হত্যা করলে আফিল কেসাসে হায়াতুন কিছুমাফিল কবর কবরের ভিতরে কি হয় অনবি আপনি জানেন না শুধু রাসুলকে কিছু স্পেশাল জায়গাতে আল্লাহ জানিয়েছেন যেমন বোখার বর্ণা তিনি খচ্চরের পিঠে উঠে যাচ্ছেন হঠাৎ করে একটা কবরের উপরে উঠলেন খচ্চরটি ওনাকে ফেলে দেওয়ার উপক্রম হলো তিনি নামলেন নামার পরে জিব্রাহ আমিন আলী ইসালাম এসে বললেন কবরে দুইজন ব্যক্তির কবর বড় কোনো অপরাধ তাদের ছিল না পেশাব থেকে এরা নিজেকে রক্ষা করত না পেশাবখানায় বসত কিন্তু পেশাব নিষ্কাশন হওয়ার আগেই তারা উঠে যেত বসে থাকবেন দালালে পেশাব ঠরে যায় নিষ্কাশিত হয় না মেডিকেল সায়েন্স আল্লাহ এমন ভাবে এটা বানিয়েছেন আপনি বসে থাকলে এটা নিষ্কাশন হয় ভালো পেশাব খানায় বসে কাশি দেও নিষেধ আপনি জানান দিবেন না অমুক জায়গায় যাচ্ছেন রাসুল সবসময় এটা গোপনে সারতেন একদম গোপনে করতেন এই কাজটি উঁচু থেকে নিচু জায়গায় ঢালুতে বসতেন মোহাম্মদ আপনি সেখানে ঢুকার আগে পড়বেন ভিতর থেকে বাহির থেকে পড়ে তারপরে ঢুকবেন যখন এই দোয়াটা পড়বেন জিন অন্ধ হয়ে যায় আপনার শরীর দেখে না আর যখন এই দুয়ারটা পড়বেন না আপনি যত আল্লাহর অলি হন আপনি ভিতরে গেলে আপনার ধ্বংস করবে এই জিনরা বের হবেন ঘরের সাথে বাথরুম থাকে সারাক্ষণ দরজা খোলা আছে না নাই কথা কন না কে বাথরুমে গিয়ে খায়ও আয় না দেখে কয়টা আমার টয়লেট কি সুন্দর টয়লেট আরে তোমার সুন্দর টয়লেট হইল কেন এটা যত সুন্দরই হোক এখানে ভিতরে চব্বিশ ঘন্টা কি থাকে কি জিন কি জিন যারা কয় জিন পালে এরা সবগুলো কাফে জিন পালা জায়েজ নাই জিনের সাথে যারা কথা বলে বেইমান এগুলো রাসুল বলেছেন কোন জিন থেকে কোন সুবিধা তোমরা নিবা না কোন জিনকে ব্যবহার করবা না রাসুলের নির্দেশ এখন জিন পালন করে তিনি অনেক কিছু সাধন করেন ওই জিনগুলো তার আয়ত 
আয়ত্তে আসে যে জিনগুলো কাফের আর যে কাফের জিন কে আয়ত্তে আনে সে সবচেয়ে বড় কাফের হতে হয় কতটুকু কাফের হয় কোরআন শরীফ কে পায়খানার ভিতরে গালায় বাংলাদেশের একজন পীর করেছেন এই কাজ তার মুরিদ কোরআন শরীফ কে পায়খানার নিচে গাড়িয়ে তারপরে সে পীরগিরি শুরু করেছে এত নোংরা কাজ করে আমি ভাষায় বলতে পারছি না যেমন টেলিভিশনের কিছু অ্যাড ভাষায় ব্যক্ত করার মতো না এত নোংরা অ্যাড দিয়ে বাংলাদেশের মুসলমান নামদারি কিছু কিট তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছে নোংরা কি কোনো অ্যাড হতে পারে কত নিচে মানুষ নামতে পারে আল্লাহ বলছেন সুরাহ ভিতরে আপাত মস্তক গুনার ভিতরে ডুবে থাকে যতক্ষণ গাড়িতে উঠে গান চালায় যখন গাড়ি থেকে নামে সিনেমা শুরু করে যখন আবার বন্ধু বান্ধবদের সাথে থাকে তখন কিভাবে মানুষের পয়সা লুট করবে সেই ধান্দা করে জমির ব্যবসায়ী অধিকাংশ গুলো মানুষের টাকা অবৈধ ভাবে লুট করে আছে না নাই মাছের ভিতরে ফরমালিন ঢুকায় মানুষকে বিষ খাওয়ায় আর নিজে সবসময় মসজিদের প্রথম কাতারে নামাজ পড়ে কিসের নামাজ তুই পড়স ওই যে মানুষের খাওয়ায় বিষ দিয়েছিস সারা জীবনের সব আয় আল্লাহর রাস্তায় দিলেও এই বিষের কাফারা হবে না কৃত্রিম সংকট যারা সৃষ্টি করে রাসুল্লাম বলছেন যারা বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অল্প দামের জিনিস বেশি দামে বিক্রি করে মানুষকে কষ্ট দেয় ওদের সব পুঁজি আল্লাহর রাস্তায় দিলেও যেই ক্ষতি মানুষের করেছে তার কাফারা হবে না এই জন্য যারা ধোকা দেয় তারা রাসুলের উম্মত হতে পারে মদিনার সামনে মসজিদ আবেদের সামনে এক লোক খেজুর বেচতেছে রাসুলাম খেজুরের ভিতরে হাত ঢুকাই দিলেন দেখলেন নিচে ভিজা নিচে কি ভিজা উপরে শুকনা রাসুল বললেন নিচে ভিজা কেন খেজুর বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টি হলে প্রথম কোথায় ভিজবে উপরে তো নিচে ভিজল কেন রাসুল বললেন মান ঘাসিনা যে ধোকা দেয় সে আমার উম্মত হতে পারে কবরের জীবন বড় কঠিন জীবন যে কোনো সময় আপনার মৃত্যু আসতে পারে মৃত্যুর জন্য দুই রকমের ফেরেস্তা আসে অর্থাৎ মালাইকাত রহমা বে হারির তিন বায়দা রাসুল বলছেন রহমতের ফেরেস্তা যাদের জন্য আসে তাদের জন্য জান্নাতের রেশমি রুমাল নিয়ে জান্নাতের ফেরেস্তা হাজির হয় সুঘ্রাণ বেরোতে থাকে সে বলে অখ্রদি অখ্রদি রা দিয়া তাম মার দইয়া আপনি সন্তুষ্টির সাথে বেরিয়ে যান সাথে সাথে ওই আল্লাহ রলি বলে আল্লাহ তাদের মধ্যে আমাদেরকে সামিল করে দেন আরো চিৎকার করে বলে না আমিন আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মধ্যে সামিল করে দেন আমিন মানুষের হক নষ্ট করা যাবে শ্রমিকের হক নষ্ট করা যাবে শুধু বইয়েরটা নষ্ট করবেন বইয়ের মহরানা দিবেন তো যারা দেননি আজকে গিয়ে দিবেন সব দিতে না পারলে আজকে দেওয়া শুরু করবেন মোহরানা না দিয়ে বিয়েটা এতদিন চালালেন কেন রাসুলাম তো মোহরানা দেয়া ছাড়া কোন বিবির কাছে যান নেই কোন বিয়ে তিনি পড়ান নেই মোহরানা বিয়ের আসরে আদায় করা ছাড়া আলির সাথে যখন বিয়ে হলো মা ফাতেমার রাসুল বললেন মোহরানা কই কয়ে রাসুল্লাহ আমার আপনি তো জানেন আমার কিছু নাই কয় যে হাতিমি বর্মাটা আছে না তোমার কাছে হাতিমি বর্মা বর্ম বর্ম বলছে হ্যাঁ আছে হাতিমি বর্ম কেন এটা হাতিম লোকেরা বানাতো এটা এত শক্ত ছিল এটার উপর যে কোনো তলোয়ার পড়লে তলোয়ার ভেঙে যেত রাসুল বললেন ওটা বিক্রি করে মহারানার পয়সা নিয়ে আস বাজারে গেলে নিজের ভাইরা ভাইকে পেলেন কি নাম কি নাম ওসমান রাজি আল্লাহ আন ভাইরা ভাইকে পেয়ে বললেন ভাইরা ভাই আমি এটা বিক্রি করতে আসছি আমার কাছে করেন ডাবল দাম দিলেন দিয়াবার বললেন ভাইরা ভাই আমি তো এত ভালো যুদ্ধা নয় এটা আপনাকে আমি উপহার দিলাম আল্লাহর রাস্তায় কাজ করলে হাদিয়াও পাওয়া যায় নিজেরটাও পাওয়া যায় সুমান আল্লাহ কর না আপনাদের কষ্ট হচ্ছে একটু জোরে কন্ত সুবাহান আল্লাহ জ্বলবে হয়েছে হয়েছে নিচে দিয়ে কম হয়েছে ওই যে মঞ্জু ভাই কচ্ছে নিচে দিয়ে কম হয়েছে সুবাহান আল্লাহ হয়েছে হুজুর হুজুর কচ্ছে ওই সেট দিয়ে কম হয়েছে সুবাহান আল্লাহ কেন বলাচ্ছি এগুলো জানেন এগুলো হবে খাওয়া এগুলো হবে কি খাওয়া দাজ্জাল যখন আসবে তাহলে বলছেন দাজ্জাল এসে একখানে বলবে আমি নবী একখানে বলবে আমি অলি একখানে বলবে আমি আল্লাহ 
একটা চোখ আঙ্গুর মতো পচা আঙ্গুরের মতো হবে কপালে লেখা থাকবে কাফারা এটা নামাজি মোমেন ছাড়া কেউ দেখবে না যারা বেনামাজি নামাজ শুধু জুমার পড়েন তারাও দেখবেন না পা চোয়াক্ত নামাজ যারা পড়বে না যারা মোমেন হবে না তারা দাজ্জালকে চিনতে পারবে না এই দাজ্জাল দাওয়াত দিবে দাওয়াত দেওয়ার পরে যদি আপনি গ্রহণ না করেন দাজ্জালের ডান হাত হবে আপনার জন্য জাহান নাম আর বাম হাত হবে জান্না তার বাম হাতে আপনি জান্নাতে যাবেন আর ডান হাতে যদি ঢুকেন আপনি জাহান নামে হবেন ডান হাতের মধ্যে তার জান্নাত থাকবে তার জান্নাত হলো আমাদের জন্য জাহান নাম আর তার জাহান নাম হলো আমাদের জন্য জান্নাত তখন অস্বীকার করার পরে সে বলবে ঘরের ডাল চাল কমলা আলু লাউ সব আমার পিছনে চলে আসো সব খাওয়া দাওয়া তার পিছনে চলে যাবে এমন কি হান্ডি পাতিল তার পিছনে আসতে থাকবে সাবাইকের আমলে নিয়ে রাসুল্লাহ তাহলে আমরা খাবো কি রাসুল সাল্লাম বললেন তখন তোমাদের খাওয়া হবে সোবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ क्षुदा शेष हो जाए अचिरे आल्ला के हेफाजत कर मृत्यु जेको समय आसते মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি থাকতে হবে মৃত্যুর দোয়া আল্লাহ শিখিয়েছেন রাসুলাম একটা পড়তেন আর কানতেন রাব্বানা পড়েন রাব্বানা মেহের কবুল কর মোহিয়ান মাফ করে দাও এই পাপিরে বল আমিন আর জোরে আমিন আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন তোমরা বলো রব্বানা আয় আমাদের রব ইন্নানা সামিয়ানা আমরা শুনলাম একজন আহ্বান কানে আমাদের কেটে গেছেন আমরা পড়েছি আর যেই দিন আমাদের শেষ সময় চলে আসবে নেকারদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যুদান করে দিয়ে নেকার নেকারদের সাথে থাকবেন চব্বিশ ঘন্টা পাশে ডান পাশে কালে মাওলা বাম পাশে পিছনে সামনে সব যেন নামাজি হয় কোন বেনামাজির পাল্লায় যেন কখনো না পড়ে কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আহারে কষ্ট হয়ে গেল আপনাদের কবরের জীবন যখনই মৃত্যু হবে রহমতের ফেরস্তা যদি নিয়ে যায় আপনার কবরটা প্রশস্ত হয়ে যাবে আপনার জন্য সুবাহান আল্লাহ উপর থেকে একজন আওয়াজ দিবেন তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও বেহেস্তের সাথে তার দরজা খুলে দাও তার পোশাকটা বেহেস্তের করে দাও তার বিছনাটা বেহেস্তের বানিয়ে দাও মন কিন্ন কির যখন এসে ডাকবে উঠেই বলবে ভাই আমার আসরের নামাজ গেল আমাকে পানি দাও মুসলিম শরীফের বর্ণনা উসে বলবে আমার আসরের নামাজ গেল কেন আসরের নামাজ সব নামাজের চেয়ে দামি নামাজ কোন নামাজ কোন নামাজ তরক করলে আমল নষ্ট হয়ে যায় আসরের নামাজ ইচ্ছা করে ছেড়ে দিবেন সারা জীবনের আমল বরবাদ আর যদি মনের খেয়ালে চলে যায় ওই দিনের আমল শেষ হয়ে যাবে সব নামাজ হেফাজত করো স্পেশালি আসরের নামাজ কেন আসরের নামাজ রাতের ফেরেস্তারা আসরের নামাজের সময় আসে ফজরের ফেরেস্তারা বিদায় নেয় 
ফজরের ফেরেশতারা আসরের সময় বিদায় নেয় তারা যখন আল্লাহর কাছে যায় তখন দেখে নামাজ দাঁড়ানো আকাশ থেকে রাতের ফেরেশতারা আসরের সময় আছে তারা দেখে নামাজ দাঁড়ানো চব্বিশ ঘন্টায় ওই লোকের নামাজ লেখা হয়ে যায় আল্লাহ আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দান করেন পড়বেন তো হাত তুলে দেখান কারা কারা পড়বেন বলেন হে আল্লাহ হে আল্লাহ আপনার নামে পছন্দ করছি জীবনে আর কোনো দিন ফরজ নমাজ ফরজ রোজা ফরজ পর্দা ফরজ কোরআন মানা ছেড়ে দেব না আমিন যার জন্য স্বামী দোয়া করে যে স্ত্রীর জন্য স্বামী দোয়া করে সেই স্ত্রী সৌভাগ্যবান ওই স্বামী সৌভাগ্যবান যে স্বামীর জন্য তার স্ত্রী দোয়া করে আপনার স্ত্রী মারা গেল দুইটা ছেলে নিয়ে যদি আপনি আর বিয়ের চিন্তা না করেন রাসুলাম বলছেন এই দুইটা ছেলেকে লালন পালনের কারণে আল্লাহ আপনাকে জান্নার দান করে দিবেন আবার স্বামী মারা গেল দুইটা বাচ্চা রেখে গেল এই বাচ্চার ভালোর দিকে তাকিয়ে বিবি আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই ওই বিবিকে জান্নাত দিবেন কে অধিক সন্তান যেই পিতা মাতার হয় তারা জান্নাতি অধিক সন্তান রাসুলিস একমাত্র সম্পদ জনশক্তি 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 বাংলাদেশের জনশক্তি আমাদের গর্ব ঠিক কি না এই জনশক্তির কারণে এখনো বিদেশি রিমেলেন্স থেকে আমাদের অর্থনৈতিক রিমেলেন্স বেশি না কম ভারতের চেয়ে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেক অনেক কয়েকদিন আগেই দেখলাম টেলিভিশনে একটা সিরিয়ালে দেখছে কত মানুষ গত ছয় মাসে ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকছে ইনকামের জন্য বর্ডার থেকে পালিয়ে চলে আসতেছে আইসা বাংলা নাম বলছে যে আমার বাড়ি ওখানে কয়েকথর বাড়ি কোনখানে তো আঞ্চলিকতার তো একটা টান থেকে যায় যেমন কিশোরগঞ্জে যদি কেউ আসে আপনি কবি না কুম্বলা আছে ওই কত না ও হ্যাঁ কুম্বলা আছে ওই এখন ক্যালকাটা থেকে যদি কেউ আপনাদের এখানে আসে ও বলছে দাদা কখন এসেছেন গো আপনি কোন দাদা আপনার বাড়ি তো কিশোরগঞ্জে না আপনি কোথ থেকে আইছেন গো আমাদের বাংলাদেশ নেয়ামতের দেশ আলহামদুলিল্লাহ বলে কোন জিলায় ঢুকে অন্য কেউ বাংলা যতই ভালো জানো থাকার কোন উপায় ঢাকায় তো আরো নাই ঢাকায় কেবে আবে হালা তুই কইতে তোর বা ফালার নাম কি ওকে ভারী আরে সালার পাল্লায় পড়লাম দেখি ঢাকার মানুষের আসলে খুব উদার এই যে সালা কয়রা টেরই পায় না আমার সাথে এক ছেলে পড়তো ঢাকার ও সবাইকে সালা বলছে তো ছেলেরা বিচার দিয়েছে হুজুরের কাছে হুজুর এ শুধু সবাই সালা কও হুজুর তাকে দেখে আনছে তুমি নাকি সবাইকে সালা কও ও কয় কোন হালা আমার নামে বিচার দিছে মানে ও যেটা বলতেছে ও ট্যারি পাচ্ছে না এটা আমাদের দেশের ভাষার অলঙ্কার আবার চট্টগ্রামে যাবেন ওরা অতন্যা তুই হপ্ত অতন্যা এই অতন্যাটা আপনি টিপিক্যাল চট্টগ্রামের হওয়া ছাড়া আপনি বুঝবেন না আদর করে তারা অতন্যা বলে এই বাংলাদেশের মতো এত নেয়ামতের দেশ পৃথিবীর কোথাও সারা ইংল্যান্ড আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ঘুরে ইংরেজি কোনো পরিবর্তন নাই শুধু লন্ডনের ককনি আর মানচেস্টারের লোকাল ভাষার সাথে সামান্য একটু পরিবর্তন যেমন লন্ডনে খুব অল্প সেন্টেন্স বলে ক্যান হ্যাভ গ্লাস বো আ প্লিজ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লিজ বলবে না ক্যান আই হ্যাভ গ্লাস অফ ও আ এর দূর আর ওখানে মানচেস্টারের ছেলে মেয়েরা বলে বুস আই ওয়ান এ গো বাই বুস আমি বাসে যেতে চাই বুস বলে তারা এতটুকু পরিবর্তন আর বেসিক্যালি কোনো পরিবর্তন 
নাই কিন্তু আমার দেশে আলহামদুলিল্লাহ বলেন নোয়াখালীর ভাষায় পরিবর্তন আছে না নাই এরে কোনায় যাস উনি যা ভাত খাই হুজি থাক জুত করিব থাক কি সুন্দর সুন্দর কথা এটা আপনার ডিকশনারি তো পাবেন না নরসিংদী যান কো বুঝতে মারা কি জসনি বাসের বুঝ তাহলে আরে কি রে বুঝতে মারা কি জিনিস এই বুঝতে মারা এই চালাক সব থেকে ওদিকে ছাড়া আর এদিকে আসে নাই এত বৈচিত্র আমার দেশ আলহামদুলিল্লাহ বলেন এগুলো কেন দিয়ে চললে তার আফু যেন যাতে একজন আরেকজনকে চিনতে পারো তবে কবরের ভাষা হবে আরবি আরবি এবং আরবি আপনাদের জিব্বাটাকে আরবি বানিয়ে দিবেন কে আল্লাহ বানিয়ে দিবেন কারণ নামাজি কি পড়েন আরবি তবে বুঝে পড়তে হবে আজকে থেকে ওয়াদা করব নামাজ বুঝে পড়ব আমাদের দেশের সব ইমাম নামাজ বুঝিয়ে দিতে পারে এমন কোনো মসজিদ নাই যে মসজিদের ইমাম নামাজি কি পড়েন এটা বুঝাইতে পারবে না একটা মসজিদ নাই অন্তত সালামটা তো সুন্দর করেন সালাম হবে জান্নাতের ভাষা জান্নাতে কেউ অন্য কিছু শুনবে না কি শুনবে কি শুনবে সেই সালামটাই তো ঠিক হলো না অমুক ভাইয়ের সালাম নিন অমুক ভাইয়ের সালাম নিন সেই ভাই যে কত ভয়ানক কাগজে সালাম দেয় বাহিরে বাঁক দেয় সালাম আপনি শিখবেন প্রত্যেক মসজিদের ইমামের সালাম সুন্দর ঠিক না ঠিক এই সালাম শিখবেন কেমন কবরের পাল দিয়ে যাওয়ার সময় কি লাগবে সালাম লাগবে আপনার ভাই মরে গেছে যেমন এই কবরস্থানে যারা শুয়ে আছে বলেন সালাম এই ভাইদেরকে আপনি বলেন হে আমার ভাইয়েরা তোমরা যারা চলে গেছো তোমাদেরকে সালাম সালাম তোমাকে হাজারো সালাম হে আমার জীবিত মানুষের মতো তিনি সালামের উত্তর দেয় মৃত্যুর পরে একজন মানুষের জন্য অন্তত দুইটা দোয়া করবেন কয়টা দুইটা মৃত্যুর আগে রাসুল বলেছেন কালে না পড়ো যে কোনো মানুষ মারা যায় হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক ইহুদি হোক তোমার সামনে মারা যাচ্ছে তুমি দেখলেই এত জেনারেসিটি ইসলাম ছাড়া কারো কাছে নেই এত উদারতা কারো কাছে নাই আমার নবী সবচেয়ে বেশি দোয়া করেছেন সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য সব নবীদের একটা দোয়া সব নবীরা একটা দোয়া করেছেন মুসলিম শরীফের সই বর্ণনা আবহাওয়া যেন জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারসুল্লাহ আপনার জীবনে আপনি সবচেয়ে বেশি কোন দোয়া করেছেন রাসুল বলেছেন সবচেয়ে বেশি দোয়া করেছি রাবানা কত সুন্দর দোয়া শুধুমাত্র মুসলমানের জন্য নয় রব্বানা আমাদের রব আতিনা আমাদের সবাইকে দেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যত মানুষ আছে সবাইকে দুনিয়ার জীবন সুন্দর করে দেন আখেরাতের জীবন সুন্দর করে দেন সবাইকে জাহান নামের কঠিন আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেন আবার মরা লাশকে নিয়েও আমরা শুধু আমাদের জন্য একটা অক্ষর দোয়া করি বাকি দোয়া সব মানুষের জন্য আল্লাহ ফিরলি হে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন হাইয়ে না সমস্ত জীবিতদেরকে মাফ করে দেন অমাইতে না সমস্ত মৃতদেরকে মাফ করে দেন ও সাকিরি না ও কবিরি না ও জাকারি না ও উনসা না ও শাহিদি না ও গায়বে না ছোট বড় উপস্থিত অনুপস্থিত পুরুষ মহিলা সবাইকে মাফ করে দেন হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখেন আর যাদেরকে নিয়ে যাবেন তাদের মুখে জারি করে দিয়েন আছে এমন ধর্ম কোথাও কথা কন না কেন নাই কোথাও সমস্ত মানুষের জন্য দোয়া গেলেন কবরে মন কিন্ন করে এসে যখনই উঠাবেন কত কখন উঠাবেন রাসুল বলছেন মুসলিম শরীফের বর্ণনা সেরা কানা আলী আপনার জুতার আওয়াজ যখন শোনা যাবে তখনই ফেরেস্তা আপনাকে বসাবে 
মানুষ আপনাকে রেখে গেল আপনাকে বসাবে বসানোর পরেই জিজ্ঞেস করবে মার রব্বুক তোমার রব কে আপনি কি বলবেন আল্লাহ আমার রব যিনি দিলেন সব তিনি হলেন রব বাচ্চা কি শিখাচ্ছেন কয়েক হুজুর জানেন আমার পোলাহালারে ইংরেজি স্কুলে দিচ্ছি পোলাহালা এরকম ইংরেজি কয় আমি হালা কিচ্ছু বুঝি না আমারে কয় কি ড্যাড না ফ্যাড তা আমারে যা কয় কো কর মারে তো এখন আর মা কয় না মামি ক তা আমি কইলাম তোর মারে মামি কইলে মামার বরে কি কবি ছেলেকে ইংরেজি শিখান ইংরেজি একটা ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আরবির চেয়ে ভালো না আরবি সব ভাষার মা হাজার হাজার শব্দ ইংরেজেরা আরবি থেকে চুরি করেছে এটার নাম কি এই যে এটার নাম কি এই টেবিল আরবি থেকে চুরি করেছে তবে রাত চিনি সুকার এরা বানাইছে কি সুগার থামাথেম এটার বানাইছে কি থামেঠো এই সব আরবি থেকে নিয়েছে আরবি সব ভাষার মা আপনি আরবি শেখেন ইংরেজি আপনি শিখবেন আরবি শিখেন সব ভাষা সহজ হয়ে যাবে এত সুন্দর ভাষা বড় বড় আলেমরা বলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় রিয়াদে তিনি রেডিওতে আরবি নিউজ পড়েন আরবরা বলে আপনি আরবি শিখলেন কোথেকে এত সুন্দর মক্কা ইউনিভার্সিটিতে মাত্র নশো নিরানব্বই পায়ে ফার্স্ট হয়েছেন তিনি বাঙালি মানুষ যেমন বাংলা তেমন ইংরেজি তেমন আরবি আরবি শিখলেই সব ভাষা খুলে যায় বাচ্চাকে ফুরকানিয়ায় আরবি শিখাও ফুরকানিয়া দাও ইজ্জতের চিন্তা করো না রাসুল কামারের দোকানের কামারের ঘরে নিজের ছেলেকে পাঠিয়েছেন দুধ পান করার জন্য যিনি ত্রিভুবনের সারদার ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ আলহামদুলিল্লাহ কি নবী পেয়েছে নবী রহমা তিনি লেবারের সাথে বসতেন তিনি চামারের সাথে বসতেন তিনি চাকরের সাথে বসতেন তিনি মাটিতে ঘুমিয়েছেন চাতাইতে ঘুমিয়েছেন চকিতে ঘুমিয়েছেন বিস্তা চাদরে ঘুমিয়েছেন সবার সাথে বসে খাদ্য গ্রহণ করেছেন রহমাত আল্লি পয়সা হয়েছে দুইটা ছেলেকে ইংরেজি স্কুল ছাড়া দিতে পারো না এক লক্ষ টাকা ভর্তি ফি কেন নেয় গলায় পা দিয়ে টাকা আদায় করা দরকার এ সমস্ত চোরা স্কুলগুলো ভারতের মমতাকে ধন্যবাদ দেয় মমতা যতগুলো স্কুলে টাকা বেশি নেয় সবাইকে ডাকাইছে ডাকায় বলছে আপনার ভর্তি ফি কত নেন কয় দশ হাজার টাকা কি চিবিয়ে খা আর আমাদের দেশে মাসাল্লাহ স্কুলের নাম কি ম্যাপেল লাইফ স্কলাস্টিকা हाथी गुड़ा शिखाओ ছেলে বাপকে এসে বলছে গুলছানের ছেলে আমি বসাব ঘরে হ্যাঁ ডাডি বাপ আমার সামনে আন কি কইব তো আমি ভিতর থেকে বললাম হই ডাডি এখন ছেলে এসে বলছে হে ম্যান হোয়াই ডিড ইউ সে হই এসে হোয়াই ডিড ইউ সে হাই হোয়াই ডিড ইউ সে হাই কাম অন কাম অন টেল মি কাম 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 ইন কাম ইন ম্যান What's the hell you've been doing, man? Why are you saying hi? I'm okay, man. I'm not hi. And I'm like, who's already here from English? Oh, he's just a little bit. I mean, I'm going to call you at the post. I'm going to call you a police officer. I'm going to call you a police officer. I'm going to call you a police officer. 
আমি খুব বিনয়ের সাথে ওই এসপি সাহেবকে বলল আপনি আমরা যারা হুজুর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তালাশ করবেন আমি এমপির পোলা আমার বাপ আমি যদি খালাই আমার সিটে কেউ এমপি হইতে পারবে না আমার বাপ দাদা চুড্ডু গুষ্টি পয়সা আলা আপনি কেন এইভাবে এজমালি কথা বলবেন এখন বাংলাদেশের বহু পয়সা আলা ছেলে আল্লাহর কোরআন শিখে আলেম হচ্ছে এটা ভিক্ষুকদের শিক্ষা না দু একজন ভাই উনি বলছেন টেবিল পেতে টাকা উঠায় কারা উঠায় মসজিদের জন্য টাকা উঠায় ওরা কমিশন নিয়ে যায় কি হুজুর নেয় না কমিশন মাঝে মধ্যে আপনারা বেতন দেন না চাকরি দেন না ওরা করবে কি কইলাম কমিশন কত কয় মাঝে মধ্যে ষাট পার্সেন্ট দেয় মাঝে মধ্যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেটে ঢুকায় ভালো এখন ওটার সাথে তো এসবালি বললে হবে না আমি তো ঢাকা ভার্সিটিতে পড়েছি সামান্য অনেক ভার্সিটিতে আল্লাহ আমাকে নিয়েছেন বলবো না সব সব বলবে তো আপনার ধারণ ক্ষমতা কম আপনাদের কত রকমের কিছু করে পোলাবার আমার এই সপ্তাহ তিনটা ইসলামী সং রিলিজ হয়েছে ইউটিউবে দেখে নিয়েন ড্রোনে রেকর্ড করা হয়েছে একটা মানুষ চাইলে হাজার কাজ করতে পারে আল্লামা শফি হাজার আলেমের লক্ষ্য আলেমের ওস্তাদ ছিলেন তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে আমরা চুপ থাকব না আল্লামা চলে গেলেন দুই একদিন আগে কি নাম নূর হোসেন কাসেমি তিনি আমার জন্য দোয়া করতেন আমি তার লাশ দেখতে গিয়ে কেনেছি অচরে কেঁদেছি একজন আলেম চলে যাওয়া একটা পৃথিবীর মৃত্যু হওয়া পৃথিবী মারা গেলে এত ক্ষতি হয় না একজন আলেম মরে গেলে যত ক্ষতি হয় রাসুল বুখারের বর্ণায় বলেছেন ইউক বাদুর আলমা বেকাবদুল ওলামা একজন আলেম উঠে গেলে জ্ঞান উঠে যায় ওই জায়গায় আর কখনো পূরণ হয় না আল্লাহ সিফাতুল্লাহ সাহেব চলে গেলেন হাফেজ বুখারি ছিলেন তিনি ওই জায়গা আর পূরণ হবে না কখনো এমদাদুল হক গোপালগঞ্জে চলে গেলেন জায়গা পূরণ হবে না রফিকুল ইসলাম আপনাদের এখানে এসছে তো রফিকুল ইসলাম সাইদি চলে গেছে জায়গা পূরণ হবে না কিশোরগঞ্জের আনোয়ার শাহ হুজুর চলে গেছেন জায়গা পূরণ হবে না মুসকি হাসছেন সব সময় আল্লাহ তার কবরকে জান্নাত বানান আমার অত্যন্ত আদরের গোলাম সরোয়ার সাহিদি চলে গেল জায়গা পূরণ হবে না এই জন্য ছেলেকে আলেম বানাই আমি ঐশীর কোনো দোষ দেখি না আমি দোষ দেখি ওর আব্বাম্মার ওর আব্বাম্মা যদি ঐশীকে প্রথমে একটা মক্তবে দিত মক্তবে ঐশী হাত তুলে দোয়া করত রব্বের হাম হুমা কামার আমি অসুস্থ একদিন আমার ছোট্ট ছেলে এখন বয়স তার সাড়ে ছয় বছর আমি দেখি আমার শিওরে বসে ও বলছে রব্বের হাম হুমা কামার আর পাওনা আছে কি কি শিক্ষা দিচ্ছেন বাচ্চাদের আপনি কবরে চলে যাবেন আপনার বাচ্চা যদি আপনার জানা যা পড়াতে পারে আপনি সফল আপনি কবরে চলে যাবেন হাজার হুজুর দোয়া করলে যা না হবে আপনি যদি একা বলেন আল্লাহ আমার আব্বাকে মাফ করে দাও ওটাই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে সালামের কথা পরিপূর্ণ তিনি বলতেন ওয়ালাদুন সালেহ হলেই হবে না একটা নেক সন্তান যে আপনার জন্য দোয়া করতে পারে যখন মানুষ মারা যায় সব কর্তন হয়ে যায় তিনটা জিনিস ছাড়া চলে গেছেন এই মাহফিল গুলো তিনি চাঁদাতেন তিনি এক একদিন চার পাঁচটা মাহফিলে হাজিরা দিতেন এই মাহফিল গুলো যতদিন থাকবে তার কবরে সোয়াব যাবে ঠিক যাবে ঠিক দুই নম্বর যেই এলেন দিয়ে আপনি উপকার পেয়েছেন কোরআনের একটা তফসিল লিখে গেছেন হাদিসের একটা বই লিখে গেছেন বিজ্ঞানের একটা বই লিখেছেন বিজ্ঞান ও ইসলামের কিতাব ঠিক নাবে ঠিক অঙ্ক কিসের কিতাব কথা কম না ইসলামের যত জ্ঞান সব ইসলামের ইসলামিক জ্ঞান বলতে কোরআন হাদিসে কোনো শব্দ নাই আল্লাহ মাল ইনসান আলাম মানুষ যা জানে না সব জানিয়েছেন কে অঙ্ক না থাকলে তো আপনি আল্লাহ কি চিনবেন না আল্লাহ কয়জন আল্লাহ কয়জন ফজর নামাজ কয় রাখাত দুই রাখাত জোহর কয় রাখাত অঙ্ক দরকার অঙ্ক ইসলামিক জ্ঞান এই জন্য যত সার সব ইসলামিক সার তিন নম্বর ওয়ালা সন্তান ছেলে বড় ভালো 
কিন্তু বাপের জন্য দোয়া করতে পারে না নাম বলবো না একজন বড় সাংবাদিক মারা গেছেন ছেলে বলছে আহা মাই ড্যারি 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 হি ওয়াজ ভেরি গুড 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 আমি বললাম ফর ইউ প্রে ফর ইউ ড্যারি তুমি কি তোমার ড্যারির জন্য দোয়া করতে পারো সে বলছে আই ডোন্ট নো হাউ টু মেক দোয়া আই ডোন্ট নো এনি প্রেয়ার আমি কোনো দোয়া জানি না কিন্তু দাড়ি খুব ভালো ছিল আরে দাড়ি ভালো ছিল কি শব্দ ক আব্বা বলবা তিরিশ নেকি পাইবা আম্মা বলবা তিরিশ নেকি পাইবা আবুন থেকে আব্বা উম্মুন থেকে আম্মা এগুলো দুটাই কোরআনের শব্দ উদয় হুমলে আবাহিম বাপের নাম ধরে ছেলেকে ডাকো সুরা হাজাবে ছয় নম্বর আয়াত বাপের নামের সাথে রিলেট করে ডাকো মেয়ের নামের সাথে বাপের নাম থাকবে জামাই নাম না কারণ জামাই বদলাইতে কথা কম না কেন জামাই বদলাইতে পারেন জামাই চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কিন্তু বাপের নাম চেঞ্জ হবে না জাকিয়া সুলতান বাপের নাম সুলতান আহমদ এটা হলো সহি হাদিসের নাম আমার দিন হলো ইসলাম ইন্নার দিন তোমার নবী কে মান নবী রাজুল্লাদি ওই যে দুরুদ ইব্রাহিম পড়েন মোহাম্মদ محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جاكون بلا هبي آمك عصر الباني داو من كن نكير بول بي آمون جا گئي شو چه نامول قرار آركونو دور کار ناي كون جائے گا ابلي جانن نا كون جائے گا جو كير مد دي الله آمون غم دي بين فرس ترا جانن تري بيسنا بيچي دي جابي آر بول بي نوم کنو منو روز باشر غري جامعي جير کم غم آئي তুমিও সেরকম ঘুমাও যখন সিঙ্গা ফুক দেয়া হবে আস্তে আস্তে চোখ ডলবে আর বলবে আফসোস আমার আরামের ঘুমকে ভাঙিয়ে দিল তিনি উঠে বলবেন এটা তো সেই দিন যেই দিনে রোয়াদ আল্লাহ করেছেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই জীবন দান করে দেন আরো চিৎকার করে বলে না আমি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আমি জানি অনেক রাত কতক্ষণ থাকবেন আসলে ফজর নামাজ একটা খুবাবেন একটা কাজা করবেন সব গুনার আমার উপর রাসুল তো এসার পরে বয়ানি করতেন না কেমনে মানুষকে বের করি একটা করতে হবে ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করতে হবে রাতে এটা ছাড়া আমি কোনো বিকল্প দেখছি না আমাকে আজকেও বলা হয়েছে যে আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে আপনার দিবাম বুচর আমার মজনু ভাই কইতেছে নয়টার পরে মজনু ভাই তো লাইলি যেমন মজনু লাগি লোভিলো মজনু খেতাম তেমনি ফরহাদ শিরিরও প্রেমে হলো দেওয়া না বাঁচা আমরা এখন দোয়া করব কবরের জীবন প্রত্যেক দিন কবর আমাদেরকে পাঁচবার ডাকে কয়বার মৃত্যুর ফেরস্তা প্রতিদিন পাঁচবার সালাম দেয় জি আমরা এখন দোয়ার দিকে যাব পড়েন সুবাহানাকা আল্লাহ আবে হামদিক মায়েদের জন্য চারটে কাজ নামাজ ওয়াক্ত মতো পড়া পর্দায় থাকা স্বামীর খেদমত করা আর রমজান মাসের রোজা রাখা জান্নাতের আত্মীয় রোজা খোলা থাকবে আমরা এখন মনোজাত করব।